వెల్కమ్ టు కట్ చేస్తే నమస్కారం వరుణ్ గారు సార్ ఈరోజు సినిమా క్షణక్షణం సో క్షణక్షణం మీది మూడోది శివ హిందీది రెండోది అనుకోవచ్చు కానీ తెలుగులో చేయాల్సింది ఎందుకు మరి మీరు హిందీకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇటు వచ్చేసారు ఎందుకంటే ఆ టైంలో అంటే నాకు ఎగ్జాక్ట్ టైం లైన్స్ గుర్తులేవు కాకపోతే శివ రిలీజ్ అయిన ఆల్మోస్ట్ చాలా ఫాస్ట్గా హిందీ స్టార్ట్ చేసాం ఒకటే ఓకే ఆ మేకింగ్ టైంలోనే క్షణక్షణం ప్రాజెక్ట్ అది ఒకటి ఏంటంటే ఇప్పుడు నాకు అంటే లైక్ ఎవ్రీబడి నో శ్రీదేవి గారు అంటే నాకు పిక్చర్స్ లా ఆల్మోస్ట్ శివ తీస్తున్నప్పుడు కూడా ఇది ఫస్ట్ శివ మన ఫస్ట్ సినిమా అల్వారిపేటలో అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ ఆఫీస్ ఉంది జస్ట్ ఒక వన్ కిలోమీటర్ దూరంలో శ్రీదేవి గారు వెళ్ళి ఉండేది సో నేను రోజు ఎప్పుడు టైం దొరికితే అప్పుడు వెళ్ళి ఆవిడ ఇంటి బయట నుంచి కూర్చుని ఇంటి బయట నుంచి వెళ్ళి చూస్తాం అనేవాడు ఓకే నేను అంటే శ్రీదేవి గారు ఉన్నారా లేదా బయటికి రారు అని తెలుసు కానీ జస్ట్ ఆవిడ ఇల్లు చూసి నాకు ఒక ఒక ఉద్వేగం ఓకే అంటే ఆ ఇంట్లో ఉంటారు ఆ ఇంట్లో నడుస్తూ ఉంటారు అనే ఫీలింగ్ అనేది నాకు ఒక పరిమితమైన ఒక ఇది వచ్చింది మాట ఓకే తర్వాత గోపాల్ రెడ్డి గారు సడన్గా ఒకరోజు అడిగారు శ్రీదేవి డేట్లు దొరికేటట్టు ఉన్నాయి రాము నువ్వు చేస్తే చేసే ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నా ఇంట్రెస్ట్ ఉందా ఏం మాట్లాడుతున్నారు అసలు నా లైఫ్ అంబిషన్ ఆవిడతో సినిమా చేయడం ఓకే అంటే ప్రాబ్లం శ్రీదేవి కానీ ఎప్పుడు చూడాలి అంటే నేను బయట చూడలేదు ఇప్పుడు రాఘవేంద్ర గారి సినిమా ఒకటి వైజాగ్లో షూటింగ్ జరుగుతూ ఉంటే క్రౌడ్లో నుంచి చూసాను ఒకసారి నేను ఏం సడిగి సినిమా లేదు అని అనుకుంటున్నా ఎక్సెప్ట్ ఫర్ దాట్ నేను ఎప్పుడు చూడలేదు ఇంకొకసారి ఆఖరి పోరాటం షూటింగ్ అప్పుడు అది ఆ సెట్కి వెళ్ళాను తెల్ల చీరకు తక్క దీమ ఆ పాట తెస్తాం అన్నమాట ఆ టైంలో ఒకసారి సెట్కి వెళ్ళాలి అంతే కానీ ఆవిడ ఎప్పుడు హలో అన్నంత కూడా లేదు ఎప్పుడు ఓకే సో అలా స్టార్ట్ అయ్యి అక్కడ నుంచి అంటే ఆవిడ బిగ్గెస్ట్ స్టార్ ఆ టైంలో మన యశ్ చోప్రా చాందిని హిందీలో షోస్ వెరీ బిగ్ స్టార్ అప్పుడు గోపాల్ రెడ్డి తీసుకెళ్ళారు ఫస్ట్ ఇంటికి సిక్స్ థర్టీ సెవెన్ ఆ టైంలో రాత్రి మేము వెళ్ళేటప్పటికి మే మే లివింగ్ రూమ్లో కూర్చుని ఉంటే ఆడు బాంబే వెళ్ళటానికి ఫ్లైట్ ఫ్లైట్ టైం అయిపోతుంది ఓకే అది జరుక్ అంటే అంటే ఈ రూమ్లో నుంచి గబుక్కుని ఆ రూమ్లోకి వెళ్ళిపోయి ఆ రూమ్ నుంచి గబుక్కుని ఈ రూమ్లోకి తిరుగుతుంది మరి ఏదో ప్యాకింగ్ ఆడవాళ్ళు అన్నమాట ఎందుకు ఆగితే మళ్ళీ నాకు హలో చెప్పి కూర్చుని మాట్లాడే ఓకే అది అది అవగొట్టేసి కూర్చుందామని ఆవిడ ఆవిడ బేసిక్ ఐడియా అనమాట ఓకే నేనేమో ఆవిడ అలా డిసిప్లిన్ అవ్వగానే మళ్ళీ స్లో మోషన్లో అలా ఆవిడ వెనక్కి వెళ్తుంది మళ్ళీ ముందు అంటే నా మైండ్ నా మైండ్లో ఇలా చూసి సరిగ్గా ఆవిడ వచ్చి కూర్చున్న టైంలో కరెంట్ పోయింది ఫుల్ చీకటి ఒక క్యాండిల్ ఏదో పెట్టాను సో క్యాండిల్ లైట్లో ఫస్ట్ టైం ఐ స్పోక్ టు హర్ ఓకే సో ఇప్పుడు అంటే ఆ టైంలో నాకు ఫుల్గా సబ్జెక్టు అది కూడా లేదు అసలు ఎలాంటి సినిమా చేద్దాం ఏ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అదే నేను అంటే నా డౌట్ ఇప్పుడు సినిమా మీరు ఫస్ట్ కథ ఎంచుకున్నది యాక్షన్ బ్యాక్డ్రాప్ అది కూడా ఏంటి మన కాలేజీకి సంబంధించింది కాలేజ్ వాతావరణం ఎలా ఉంటుంది ఏది శివ శివ కరెక్ట్ కంప్లీట్ క్వైట్ ఆపోజిట్ ఇప్పుడు మీరు ఎంచుకున్న రెండో సినిమా విషయానికి వస్తే ఏది స్ట్రైట్ మూవీలో అది మళ్ళీ హిందీ తీసారు కాలేజ్ వాతావరణం కూడా నేను శివ శివ ప్రాణంలో చెప్పినట్టు నేను అసలు హారర్ ఫిల్మ్ అని తీద్దాం కాలేజ్ సినిమా తీసే ఉద్దేశం నాకు లేదు అసలు ఆ టైంలో ఓకే అదే ఓన్లీ వెంకట్ రాయలు అడిగారు కాబట్టి నాగార్జున ఏదన్నా ఉంటే అని చేసిన అది ఓకే సో నాకు ఒక ఏడు ఎనిమిది ఫేవరెట్ సినిమాలు ఉండి ఆ టైంలో హాలీవుడ్ ఫిలిమ్స్ దాంట్లో భాగంగా అదేమో బూస్లీ చెప్పాను రిటర్న్ ఆఫ్ ది డ్రాగన్ క్షణక్షణంకి బేస్ ఏంటంటే రొమాన్సింగ్ స్టోన్ అని మైకిల్ డగ్లాస్ సినిమా అది ఓకే ఓకే అదొకటి గోల్డీ హోన్ సినిమా ఒకటి ఫౌల్ ప్లే అని కూడా ఉంది ఈ ఫౌల్ ప్లేని రొమాన్సింగ్ స్టోన్ బేస్ తీసుకుని చేసిన కథ ఓకే యా సో ఇప్పుడు నేను ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేసిన ఇప్పుడు రంగిలా ఉందనుకోండి అది సౌండ్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ బేస్ ఏ నా ప్రతి సినిమాకి ఏదో ఒక హాలీవుడ్ ఫిల్మ్ బేస్ ఉంటుంది కానీ రంగిల సినిమా మన విశ్వనాథ్ గారి సినిమాతో కంపేర్ చేస్తారు నేను తీసుకుంది మాత్రం సౌండ్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ అంటే సౌండ్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ అందరూ తీసుకున్నారు నేను ఒక్కడే కాదు కదా అందరికి అందుబాటులో చాలా పెద్ద హిట్స్ హిట్స్ సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇది మన ఇది కొంచెం చాలా చిన్న ఐడియా చెప్పాను అంతే 
ఒక కీపర్ ఫిల్మ్ కానీ ఆవిడకు కూడా ఫౌల్ ప్లే తెలుసు రొమాన్సింగ్ స్టోన్ కూడా తెలుసు ఓకే షీ నోస్ దోస్ ఫిలిమ్స్ అప్పుడు ఈజీగా ఇమీడియట్గా నా ఉద్దేశం ఏంటనేది తను ఇమీడియట్లీ షీ గ్రాస్ నేను ఇంకోటి ఏంటంటే ఒక సెంట్రిక్గా తీద్దామని ఇది శ్రీదేవి గారు మెయిన్ క్యారెక్టర్ నేను వెంకటేష్ సెంట్రిగా నేను ఆలోచన ఆ టైంలో దట్ ఆల్సో ఈజ్ ద రీజన్ ఐ థింక్ వై ద ఫిల్మ్ ఫెయిల్ ఆల్సో శ్రీదేవి గారిని దృష్టిలో పెట్టుకుని మీరు కథ ఆ విధంగా క్రియేట్ చేయబడింది థర్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ వరకు హీరో ఇంట్రడక్షన్ లేదండి ఎక్కడ అబ్జెక్షన్ పెట్టలేదా వెంకటేష్ గారు నో ఎందుకంటే వెంకటేష్కి పాటలు తెలుసు నేను శ్రీదేవి అంటే నేను నాకు ఫ్యాసినేషన్ ఒకటే అని రెండోది ఆ టైంలో అంటే ఇప్పుడు మీకు శివ అంత పెద్ద హిట్ అయిన తర్వాత ఎక్కడో వెంకటేష్కి నా మీద అంటే వెంకటేష్కి శివ టైంలో కూడా కలిసి ఉండే శివ తర్వాత కాదు శివ తీస్తున్న మేకింగ్ టైంలో కూడా నేను చాలా సందర్భాల్లో వెంకటేష్ తోటి కొన్ని సీన్లు చెప్పేవాడిని అది నా నాకు నాకున్న ఒక ఇంటెన్సిటీ కానీ ఒక కొత్త రకం అనేది వెంకటేష్కి చాలా ఇంప్రెస్ అయ్యాడు ఓకే సో అది అందుకని అది ఎప్పుడు రాలేదు అసలు ఆ పాయింట్ నేను థర్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత వస్తున్నాను ఇంత లేట్గా అనేది ఆ డిస్కషన్ రాలేదు ఎప్పుడు వస్తాను షార్ట్ డివిజన్కి వస్తా అండి అసలు ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ఏనండి మీరు ఏది మూన్ ఆ లో యాంగిల్ లో యాంగిల్ ఆ వెహికల్ చాగటం వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఇది కూడా మళ్ళీ నా శివ నాగేశ్వర శివాలో ఫస్ట్ షాట్ క్రీన్ అలా వచ్చి మళ్ళీ అదే ఆ వస్తే అమ్మ మళ్ళీ మొదలా అనేవాడు అది తొవేరట్టు కదా ఏంటి ఐదు సార్లు తీసేవాడు కెమెరా షేక్ వచ్చేసి ఏంటి మీ ప్యాంతర్ క్రీన్ కింద పెట్టి అవును ఆ గొయ్యి తవ్వి పెట్టి దాని ట్రాక్లు లైవ్ అండి ఎప్పుడైతే ఆ కారు వచ్చి ఆగుద్దో అక్కడ నుంచి మీరు బయటకు రండి బయటకు వచ్చి మొత్తం మళ్ళీ బ్యాంక్ దగ్గర తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ లెగ్స్ చూపించండి ఈ లెగ్స్ నుంచి అలా ఫార్వర్డ్ అయ్యాలండి ఏదో చెప్పారంట ఇది ఇది జరగని పని మమ్మల్ని వదిలేంత వరకు చేస్తాం అన్నారండి ఫస్ట్ షాట్ కానీ ఇంప్రెసివ్గా ఉందండి అదే అదే ఫస్ట్ స్టార్టింగే ఆ టైటిల్స్ పడింద పడేంత వరకు ఆ వెహికల్ ఆగే వరకు ఇది షాట్ అనే అర్థం కాదు సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏంటంటే ఒక ఒక క్షణక్షను నాకు చాలా మోస్ట్లీ నాకు ఏంటంటే ఫిలిం వెనకాల జరిగిన ఇన్సిడెంట్స్ ఎక్కువ నాకు కనెక్షన్ అవుతాయి సినిమా కన్నా ఎక్కువ అదే ఇప్పుడు సినిమాలో కూడా ఇప్పుడు సాంగ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి డెఫినెట్గా డెఫినెట్గా నాకు మిస్టర్ ఇండియా చూసి అమ్మ శేఖర్ కపూర్ అదిరిపోయాడు తీయాలి పాటలో అని నాకు ఒక ఒక ఇది అది శ్రీదేవి కానీ ఇంత అందంగా మళ్ళీ ఎవరు చూపించలేక ఉండాలి అదొక రెండో ఛాలెంజ్ అది అదే నేను నాకు నేను నేర్చుకున్న ప్రామిస్ అనమాట ఓకే ఓకే సో ఇప్పుడు దీంట్లో చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యూజిక్ ఉందనుకోండి కీర్వాణిని నాకు శివ టైంలో కలిసాను అంతకుముందే కలెక్ట్ గారు అవ్వ అప్పుడు దాని తర్వాత ఎప్పుడైతే శివ హిట్ అయిందో నేను కీర్వాణి దగ్గరికి వెళ్ళి నాకు క్షణక్షణం మీరు చేయలేదు దాంట్లో ఇప్పుడు కీర్వాణి ఒక చిన్న విచిత్రమైన మనస్తత్వం ఉంటుంది కొంచెం కొంచెం ఎక్సెంట్రిసిటీస్ ఉంటాయి అన్నమాట నాకు జామురాత్రి సాంగ్ తను యాక్చువల్గా ఒక దైవం పాటది దేవుడు పాడేది తను చేసిన ట్యూన్ ఏదో రికార్డ్ కూడా చేస్తారు ఒక ఆల్బమ్ ప్రైవేట్ ఆల్బమ్ లాగా అది నాకు విపరీతంగా నచ్చి అది వాడదాం క్షణక్షణంలో అఫ్కోర్స్ లిరిక్స్ తర్వాత సీతారామి రాసుకో మళ్ళీ రాసారు ఎగ్జామ్ రాత్రి ఇవన్నీ కూడా రంధన తీత తారా తీరం ఎందు అని అంటే కానీ విచ్ అండ్ ఆ కైండ్ ఆఫ్ ఏ వెరీ క్రాఫ్టీ లైన్స్ అయ్యి ఆ టైంలో అలాంటి ట్యూన్స్ ఎప్పుడు వచ్చి కదా యూనో సో దాని తర్వాత అఫ్ కోర్స్ కో అంటే కోటి కో అంటే కోటి డైరెక్ట్గా నేను సిక్స్టీస్ మ్యూజికల్స్ ఉంటాయి ఉండి అలాంటి ఓకే ఆల్మోస్ట్ ఒక సీన్ అని సాంగ్ లాగా కన్వర్ట్ చేయడం ఓకే సీన్ అవుతుంది వాళ్ళ ఇమాజినేషన్లో అప్పుడు ఏంటి దానికి పల్లవి చరణం అలా కాకుండా ఆ నోటేషన్స్ అన్నీ చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటాయి యూనో శ్రీదేవి గారితో పాట కూడా పాడి అవును అదే అది అది కో అంటే కోటి అదే సేమ్ ఇలాంటి షార్ట్ డివిజన్స్ అండి బ్యాంక్ రాబరీ తర్వాత ఆ చేజింగ్ అవ్వచ్చు ఏది ఆ హెడ్ లైట్స్ అదే లైట్లో ఆ లైట్లోనే ఆ చేజింగ్ అవ్వచ్చు ఆ ఎపిసోడ్ కానీ ఇంకా లైటింగ్ ఎక్కడ లేదు మొత్తం కూడా డార్క్నెస్లో ఇప్పుడు ఆ బ్యాంక్లో ఒక సేఫ్కి పెడతాడు ఒకటి ఆ పెట్టి ఇలా తిప్పి తీస్తాడు తలుపు అవునవును అవును అదేంటి అది వ్యాక్యూమ్ గ్రిప్ అది కెమెరాని అటాచ్ చేస్తారు వారికి అది అప్పుడు నన్ను ఎవరో అడిగారు అది వ్యాక్యూమ్ గ్రిప్ అందరికి తెలిసిపోతుంది అండి ఎలా తెలుస్తుంది నువ్వు సినిమాలో ఉన్నావు కాబట్టి తెలుసు నీకు కరెక్ట్ ఒకటి ఒకవేళ తెలిసిన వ్యాక్యూమ్ గ్రిప్ ఇంకేం చేస్తుంది నీకు ఎట్లా తెలుసు బాగుంది అది నాకు ఇంకొకటి ఏం చేస్తుంది అంటే అండి అనెక్డోట్స్ చెప్తాను మేము క్షణక్షణంలో ఆఫీస్లో చేస్తాను ఇవి వస్తారు ఆఫీస్కి 
ఆఫీస్కి వచ్చి లోపలికి వచ్చి ఇలాగ మేనేజర్ పిలుస్తాడు సత్య అంటాడు సత్య అంటే తను తిరుగుతుంది అప్పుడు అప్పుడు ఈయన చూపిస్తాం మేనేజర్ అయింది లేడీగా వచ్చి వెంటే అది అంటాడు ఇది ఫస్ట్ ఒక అతనికి చేసాం మేనేజర్ యాక్టింగ్ ఎవరో సమ్ స్టేజ్ యాక్టర్ దగ్గర థియేటర్ యాక్టర్ ఓకే హైదరాబాద్లో ఓకే చేసిన తర్వాత ఎందుకో నాకు ఆ సీన్ సరిగ్గా నచ్చల అందుకని మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళి షూట్ చేస్తున్నప్పుడు ఇంకో యాక్టర్ని పిలిచి అక్కడ అక్కడ అవైలబుల్ యాక్టర్ అవన్నీ పెట్టి తీసిన సీన్ ఓకే ఈ ఫస్ట్ యాక్టర్ తెలియదు అది అతను మార్చేసేవాడి సో రిలీజ్ అయినప్పుడు అతను ఒక యాభై అరవై మంది చుట్టాలు ఫ్రెండ్స్ అందరు అందరినీ తీసుకొచ్చి ఆ టికెట్లు కొనుక్కుని ఆయన వెళ్ళి థియేటర్కి వెళ్తే ఈ శ్రీదేవి దగ్గర వచ్చారు బ్యాంక్లోకి వచ్చి నడుస్తాను అందరు ఒకళ్ళ ఒకసారి వచ్చేస్తే వచ్చేస్తాను అందరూ ఒకళ్ళని ఒకళ్ళు తరుక్కుని సత్య అని చూస్తే వేరే ఉన్నారు ఇప్పుడు చూడండి మీరు నవ్వుతున్నారు ఎంత కోపం వచ్చేసింది అంటే ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ ఫోన్ చేసి అసలు ఏమనుకుంటున్నాడు ఇలా నేను నేను ఎంతో పేరున్న నటుడిని అది ఇదని నాకు ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ వచ్చేపాడు నేను సరే నాకు సార్ నాకు కల్ అప్పుడు సెల్ ఫోన్స్ లేవు కదా నేను అపాలజీ చెప్తాను అది నా ఉద్దేశం కాదు అని చిన్న రోల్ అది అందులో సినిమాలో అసలు రోలే కాదు అది కానీ నేను రాల అక్కడ నుంచి అసలు సినిమా ఇండస్ట్రీ మీద బాగా పడిచిన ఓకే ఓకే సో క్యారెక్టర్ ఇంకోటి ఒకటి ఒక షార్ట్ చాలామంది రియలిస్టిక్ థింగ్ అనేది దే డోంట్ రియలైజ్ ఇప్పుడు సీదేవ్ గారు అపార్ట్మెంట్ బిల్డింగ్ నుంచి బయటకు వస్తారు బయటకు వచ్చి ఒక ఆటో ఎక్కుతారు ఓకే ఆటో వెళ్ళిపోతాం అంటే క్రేను లాగా చూపెడతాం మొత్తం రోడ్ అంతా అవును ఎంత రియలిస్టిక్గా తీశారు సీదేవిని పెట్టుకొని వాళ్ళు బయటకు వస్తే ఎవరు జనాలు ఎవరు గుర్తుపట్టకుండా చేశారు కదా అని అడిగారు అది యాక్చువల్గా మొత్తం క్రియేట్ చేసేవాడు టోటల్ రోడ్లో ఉన్న ట్రాఫిక్ అంతా మనం క్రియేట్ చేసింది సో మరి ఫస్ట్ వెంకటేష్ గారిది అది చూసారా పోలీస్ ఆఫీసర్ మార్కెట్ అది రీలా లేకపోతే అది కేజయ్ మార్కెట్లో కూడా అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు మనం జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ కూడా ఉన్నారు అప్పుడు ఆ టైంలో ఈ దాదాలు ఉండేవారు ఎక్కువ మంది ఓకే ఇప్పుడు మన యాక్టర్ నర్సింగ్ ఉన్నాడు కదా అవును నర్సింగ్ రా అతను నర్సింగ్ యాదవ్ నర్సింగ్ చాలా పెద్ద రౌడీ దీంట్లో కూడా మెయిన్ క్యారెక్టర్ అవును ఆ టైంలో సో నర్సింగ్ యాదవ్ ఉన్న రౌడీ బ్యాచ్ అందరూ కంట్రోల్ చేశారు ఆ మార్కెట్ నజంజా మార్కెట్ అప్పుడు నేను అది చూసే అతని సినిమాలు రోల్ ఇచ్చా ఓకే యా అని మేము జోకం చేశాను తీసుకొచ్చి తెలుగు సార్ అంటాడు అవును యా నాకు పరిచయం అప్పుడైంది మొదలుజా మార్కెట్లో ఆ క్యారెక్టర్స్లో భాగంగా హేమ గారిది కూడా ఆల్మోస్ట్ సెకండ్ హీరోయిన్ అని చెప్పేసి తీసుకొచ్చారంట అది అది నాయస్లో చేసిన పని నేను ఎప్పుడు అలా చేయను ఓకే ఆ టైంలో యాక్టర్స్ని విపరీతంగా ఆడుకున్నారు రెస్ట్ ఉండేది అట్లా వాళ్ళకి ఏదో చెప్పి నువ్వేనమ్మా కథ అంతా నువ్వు లేకపోతే కథ లేదు ఇలాంటి అన్ని చెప్పారు అన్నమాట ఓకే అందులో భాగంగా శ్రీదేవి నువ్వు ఇద్దరే ఉన్నారని చెప్పాడు అది అబద్ధం చెప్పినట్టు కాదు కదా ఇప్పుడు ఇంకోటి ఏంటంటే ఒక ఒక సాంగ్ తీస్తాం ఈ అందరం అయితే సుందరం మాస్టర్ డాన్స్ మాస్టర్ కరెక్ట్ ఓకే అని ఆయన వన్ ఓవర్ అన్నాడు ఆయన సరే మళ్ళీ 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 కరెక్ట్ ఓకే అన్న మళ్ళీ వన్ మోర్ అన్నాడు మూడోసారి నేను నాయస్లో అడిగా ఈ నాయస్లో ఏంటి అన్ని వన్ మోర్ అని ఎందుకు అంటే రాము నువ్వేమో సీదేవి చూస్తున్నావు ఆయన ఏమో వెంకటేశ్వరి చూస్తున్నాను అన్నాడు ఇప్పుడు మీకు ఫ్రేమ్లో ఎప్పుడు పాయింట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది రైట్ మీ అన్ని చూడలేదు కదా పైగా నేను కొరియోగ్రాఫర్ అని కాదు నేను పర్ఫెక్ట్గా స్టెప్ ఉందా లేదా అనేది నేను చూడను అది అంత ఎక్కువ నేను ఎక్స్ప్రెషన్ ఎలా ఉంది షార్ట్ ఎలా ఉందని చూస్తాను కానీ టెక్నికల్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ కొరియోగ్రఫీ అనేది నాకు తెలియదు రైట్ సో నేను సీదే ఏం చూసినప్పుడు పర్ఫెక్ట్గా అనిపిస్తుంది నాకు నేను ఇంట్రెస్ట్ చోట్ల ఇప్పుడు నారాయణ అనే వ్యక్తి రాబరీ చేశారు సార్ నారాయణ బ్రదర్ ఎవరు ఫోటోషాప్ ఓనర్కి సంబంధించిన వ్యక్తి ఎవరు ఇద్దరు బ్రదర్స్ యా వాళ్ళకి ఫోటోషాప్ ఉన్నట్టునే పరేష్ రావు వాళ్ళు బ్యాచ్ వెళ్ళిపోయి ఎక్కడ పెట్టావు చెప్పు అని చెప్పేసి అతను చంపేయటం జరుగుద్ది కోట కొట్టి అవును అక్కడే కథ రివీల్ చేయొచ్చు కదా సార్ అసలు యాక్చువల్గా పలానా చోట క్లాక్ రూమ్లో ఉంది అనేది చెప్పేస్తాడు అక్కడ పెట్టా నేను యాక్చువల్గా అంత హింసించిన తర్వాత ఆ కవర్లో ఉంది అని చెప్పడం కన్నా అయిపోయింది కదా అక్కడ ఏదో ఆ టైంలో నేను ఆలోచించలేదు ఇంత ఇంత ఫస్ట్ టైం మీరు అడుగుతున్నది అదే
ఏంటి మేబీ ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ ఇయర్స్ అయిపోయింది థర్టీ ఇయర్స్ థర్టీ ఇయర్స్ థర్టీ ఇయర్స్ లో మీరు అడిగారు ఫస్ట్ టైం ఇది మీరు పరేష్ డ్రైవర్లు గారిని అక్కడ అతన్ని తీసుకురావడానికి రేజన్ ఉంది ఆ క్యారెక్టర్ అప్పటికి తెలుగులో మనకి చాలా మంది ఉన్నారు కదా పరేష్ ని బేసిక్ గా ఎందుకు తీసుకున్నానంటే నేను విపరీతమైన ఫ్యాన్ పరేష్ కి ఓకే ఎందుకంటే నన్ను ఫస్ట్ నేను చూసింది అర్జున్ అని ఒక సినిమాలో చూసాను దాని తర్వాత కబ్జా అని సంజయ్ దత్ సినిమా ఓకే అసలు ఇరా గుడ్షే అమ్మ అసలు అది పర్ఫార్మెన్స్ అది ఆ స్టైల్ నాకు రావాలి అనేది ఇంకోటి కోట శ్రీనివాసరావు గారు దౌ ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ యాక్టర్ ఆ టైంలో ఏంటంటే మీకు మేకప్లు విగ్లు అన్నీ పెట్టుకుని నాకు ఉండే కైండ్ ఆఫ్ ఒక రియలిస్టిక్ సెన్స్లో కోట శ్రీనివాసరావు గారు చాలా సినిమాలు చూసి చూసి అది నేను ఊహించలేకపోయాను అంటే ఆయనకు ఉన్న ఆప్షన్ ఆ టైంలో డెఫినెట్లీ కోట ఓకే ఓకే కానీ నీ ఫాల్స్ మేకప్లు విగ్లీ వలన నాకు ఇది అక్కడ టర్న్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్ అయ్యి పరేష్ అప్పుడే నేను చూశాను కబ్జా అనే సినిమా ఓకే దాని నుంచి ఇన్స్పైర్ అయ్యి తీసుకున్నాను మీరు కొన్ని యానిమల్స్ షూట్ చేశారు కదండి అక్కడ శ్రీదేవి గారికి దగ్గరగా పాము పాము రావడం ఇదంతా కొన్ని షార్ట్స్ ఉన్నాయి అదేంటంటే ఇప్పుడు ఒక బ్లాక్ స్టాలియన్ అని ఒక సినిమా వచ్చింది అంటే అది అమెరికన్ సినిమా ఫర్ మ్యాగజైన్లో చూసినాడు ఒక పిల్లోడు ఉంటాడు ఆ పిల్లోడు ఇలా నిద్రపోయి ఇలా లెగిస్తే టక్ అని పాము చేస్తూ ఉంటుంది అది అసలు ఎలాగ తీసి ఉంటాడు అనేది అప్పుడు అమెరికన్ సినిమా డ్రైవర్ మ్యాగజైన్లో మేకింగ్ ఆఫ్ బ్యాక్ సాల్ అని చూస్తే ఆ ఇద్దరి మధ్యన ఒక గ్లాస్ పెట్టి ఆ గ్లాస్లో వచ్చిన రిఫ్లెక్షన్ని ఒక బ్లాక్ క్లాత్ పెట్టి కట్ చేసి అనమాట అప్పుడు ఆ గ్లాస్ నీట్గా ఉంటాం మనం ఈ గ్లాస్ తెలియదు ఓకే ఓకే అది అక్కడ చూసి ఆ టెక్నిక్ తోటి ఈ సీన్ చేసాం అదే సార్ సో శ్రీదేవికి ఆ పావుకి మధ్యలో గ్లాస్ ఉంది నేను మా తాజ్ పావు చూసి చూసి బోరు కొడుతుంది అని అనే దాంట్లో ఈ రస్ వైపర్ అని స్నేక్ అది ఓకే తెలుగులో ఏమంటారు నాకు తెలియదు అది అది ఇండియన్ స్నేక్ ఇండియన్ ఇండియాలో కూడా ఉంది రస్ వైపర్ నేను అది ఒక పర్టికులర్ పావు లోడికి చెప్పా నాకు ఈ ఈ పావు అది ఫోటో చూపించి నాకు ఇలాంటి పావు కావాలని చెప్పాను ఆడు తెచ్చాడు అది తెచ్చి ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ ఆడు బ్యారం ఆడుతున్నాడు అది ఎంత ఇవ్వాలి ఆ స్నేక్ అని వాడు ఎంత నాకు సరిగ్గా గుర్తులేదు ఎని ఎనిమిది వందలు అడిగాడు ఎనిమిది వందలు వెయ్యి రూపాయలు అడిగాడు ఓకే ఈడేమో రెండు వందలు ఇస్తాను అంటున్నాడు ఓకే ఎవడు ప్రొడక్షన్ నాకు అసలు దాన్ని ఆ సీన్ ఎక్స్ట్రాడినరీగా వస్తుంది అని కాపం వచ్చి ఆడితో నేను అడిగింది ఇచ్చాను ఓకే ఎవరికి ప్రొడక్షన్ మేనేజర్తో అని చెప్తే ఆడ ప్రొడ్యూసర్కి వెళ్ళి సాయంత్రం నాకు గోపాల్ రెడ్డి కేఎల్ నారాయణ రెడ్డి తెలీదు ఆయన జబ్బులు కాదు కదండి ఎంత పడితే అంత ఇచ్చి పిక్ పిక్ చేస్తున్నాడు అని చెప్పాడు అది నాకు తెలిసి నేను చెప్పాను అప్పుడు వాడు యాభై వేలు అడిగినా ఇమ్మని చెప్పేవాడు నేను ఎందుకంటే దాని ఎఫెక్ట్ నాకు తెలుసు నీకు తెలీదు ఆడికి కూడా తెలియదు రైట్ రైట్ మీకు వాల్యూ అనేది దాని ఉపయోగించి చూడి తెలుస్తుంది కానీ వేరే వాళ్ళకి అంటే తెలుస్తుంది పావు వెనకాల కానీ ఇప్పుడేంటి ఆ పావు ఎప్పుడు కలుతుందో తెలియదు అలా పడుకుని ఉంటుంది దాని కొంచెం కింద అది దానికి చిన్న తాకును పట్టుకుని శ్రీదేవి గారు మెయింటైన్ చేశారు అంటే ఎప్పుడు ఎప్పుడు అది రియాక్ట్ అవుతుందో తెలియదు కదా అవును అందుకని అది రియాక్షన్కి ఆల్రెడీ రియాక్షన్ ఉండి చూస్తాను ఒక ఐదు నిమిషాలు ఓకే ఓకే అప్పుడు ఎప్పుడు కదిలిందో ఆ లెంగ్త్ తీసుకుని అనమాట ఓకే 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 అది చాలా ఎక్కడ నర్సౌత్ ఫారెస్ట్లు తీసేవాడు అక్కడ ఆ ఫారెస్ట్లో ఒకటి మీరు పర్సనల్గా ఒక సందర్భంలో కలిసినప్పుడు మీరు నాతో ఒకటి షేర్ చేసుకున్నారు అదేది దోమ గుట్టడం అది ముదుమలి అది ముదుమలి అక్కడ అదేమైందంటే ఇప్పుడు ఆవిడకి ఏదో సమ్ ఇన్సెక్ట్ కుట్టింది ఫారెస్ట్లో ఓకే అది కొంచెం పస్ వచ్చింది అనమాట జస్ట్ మిడ్ లెగ్లో ఇక్కడ ఫారెస్ట్ అక్కడ డాక్టర్ లేడు ఎవడో లేడు ఇప్పుడు ఇది ఇన్ఫెక్షన్ పెద్దగా అవుతుందా లేదా తెలీదు ఎవరో నేను డాక్టర్ అని తెమ్మని చెప్పా ఆడ ఎక్కడో అక్కడి నుంచి ఒక నూట ఇరవై కిలోమీటర్ల దూరం నుంచి ఎవరో ఎవరినో తీసుకొస్తారు తీసుకొచ్చి ఆడు మీ నేను శ్రీదేవి గారు అక్కడ రిసార్ట్ లాబీలో కూర్చున్నాను ఆడు వచ్చాడు చూడటానికి కాంపౌండర్ బాయ్లో ఉన్నాడు ఓకే నల్లగా పొట్టిగా ఒక పెద్ద పెట్టి పట్టుకుని వచ్చాడు ఆ చుట్టుపక్కల అతనే అంటే అది తెలీదు ఇప్పుడు అఫ్ కోర్స్ టామిల్ టామిల్ ల్యాండ్ కదా ఓకే రామ్ గారు నిజంగా డాక్టరేనా అని నన్ను అడిగారు 
ఇప్పుడు నాకెట్లా తెలుస్తుంది ఇప్పుడు ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ చెప్పాడు డాక్టర్ అని అదే ఇప్పుడు నేను డిగ్రీ అడగాలా ఏం అడగాలి డాక్టర్ కదా అని చెప్పమని అడగలేము కదా అంటే నేను బయటికి వెళ్ళి ప్రొడక్షన్ అడిగాను డాక్టర్ అయినా డాక్టర్ డాక్టర్ అని అడిగాడు అడు నీకు ఎలా తెలుసా అన్న అదే చెప్పారు అన్నాడు ఇప్పుడు ఇప్పుడు శ్రీదేవ్ గారు నన్ను అడిగి నేను ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ అడిగితే వాడికి కూడా ఎవరో చెప్పారు ఓకే సీఎం ఎలా కానీ సరే అని లేదండి ఆ డాక్టర్ అండి అన్న అంటే రామ్ గురి మీకు ఎలా తెలిసి ఉంది నేను మళ్ళీ ఆడి పేరు చెప్పాలి కదా ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ చెప్పాడని చెప్పాలి అంతేగా లేదండి మా మనకి మనం చెప్తే అక్కడికి వెళ్ళి డాక్టర్ కాకుండా బేరు ఎందుకు తీసుకొస్తారు నాకు అస్సలు డాక్టర్ లేదా అనిపించట్లేదు అని అంది అంటే డాక్టర్ మామూలు మీద రాసి ఉంటుందండి అది సరే అని పిలిచాం ఇది వచ్చి ఇలా చూస్తున్నాడు సీదే అంటే నమ్మలేకపోతున్నాడు సీదేవిని చూస్తున్నాను ఓకే 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 అది సరే ఇవి చూడండి అంటే తను వచ్చి ఇక పెట్టి పెట్టాడు ఇక్కడ ఇప్పుడు సీదేవి తను కూర్చున్నాడు ఇవి ఇక్కడ ఇక్కడ పెట్టి పెట్టి ఓకే ఆడ కింద కూర్చుని ఆ పెట్టి తెరిచి దాంట్లోంచి ఏవో తెస్తున్నాడు సామాన్ ఓకే ఓకే అని చూపించి అంటే తను తను జస్ట్ ఆ స్కర్ట్ ఎలా పెట్టి అది అదే ఆడు ఇంకా శ్రీదేవి గారు తై ఇక్కడ ఉంటే ఆడు ఇంకా కళ్ళు తిప్పుకోలేకపోతున్నాడు ఆవిడ నన్ను లాసి వస్తుంది నన్ను నేను నేను ఆని చూస్తున్నా ఇప్పుడు ట్రయాంగ్ ట్రయాంగిల్ లుక్స్ మాట ఓకే అని ఆడు ఏం చేసాడు కొంచెం ఏదో దాన్ని తుడిసాడు తుడిసి ఒక ఆ పెట్లో ఒక బ్లూ కలర్ ఒక బాటిల్ ఉంది గ్రీన్ కలర్ ఒకటి ఉంది ఓకే ఆడ బ్లూ కలర్ బాటిల్ తీసి ఇంజక్షన్ పెట్టాడు సెంచ్ ఓకే సెంచ్ పెట్టి ఐదో ఇలా చేస్తా అది గబుక్కుని జారి పడిపోయింది అది బాటిల్ ఓకే ఆడ ఏదో టైమిల్లో ఆ నో ప్రాబ్లం అన్నట్టు అనేసి ఈసారి గ్రీన్ బాటిల్ తీసాడు అంటే ఈవిడ అదేంటి రామ్ గురు బ్లూ పడిపోతే గిరిస్తున్నాడు రెండుకి ఏంటి తేడా ఉంది ఇప్పుడు నాకే ఇప్పుడు నేను డాక్టర్ రా ఆడ ఇంకా ఆడ ఏదో అర్థమైంది ఆ టెన్షన్ అంటే గ్రీన్ బ్లూ ఆడ మళ్ళీ టైమిల్లో అన్నాడు నేను నేను నో ప్రాబ్లం నో ప్రాబ్లం అని ఓకే రామ్ రామ్ గారు గ్యారంటీ కదా ఇప్పుడు గ్యారంటీ నేనే కూడా ఈటానికి ఓకే కానీ ఇప్పుడు ఏంటి ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను వద్దు చేయొద్దు అంటే మాకేంటి నెక్స్ట్ ఆప్షన్ లేదు నెక్స్ట్ ఆప్షన్ లేదు షెడ్యూల్ క్యాన్సిల్ చేసి వెళ్ళిపోవాలి అవును అవును అంతే అదే ఆప్షన్ ఇంకా ఎగ్జాక్ట్లీ ఎగ్జాక్ట్లీ సరే ఇప్పుడు నాకు ఒకే ఒక్కటి ఏంటంటే శ్రీదేవి శ్రీదేవిని ట్రీట్ చేయడానికి ఎవడో వెళ్ళి డాక్టర్ని తీసుకొస్తే ఆ మాత్రం చెక్ చేయకుండా ఎందుకు వస్తారు ఎవరైనా అవును ఏదో అంటే ఫారెస్ట్ దగ్గరలో ఆప్షన్ లేకపోవచ్చు సో ఫైనల్గా షీ టుక్ ద ఇంజెక్షన్ ఆడు ఫైనల్గా అర్థమైంది ఏంటంటే ఆర్ఎంపి డాక్టర్ అంట అందుకు అదే ఓకే కానీ అది ఏంటి టెన్షన్ అది ఏదైనా తప్పిచ్చేస్తాడా ఏదన్నా ఆవిడ భయం ఆవిడ టెన్షన్ కానీ మొత్తం చూస్తే జోకులా ఉంది ఆవిడ చూస్తున్నారు ఆడి తై ఈవిడ నన్ను నేనేమో అన్ని అదే ఇట్ వాస్ సో ఫనీ అండి అది ఛాలెంజింగ్ అనిపించింది ఏంటి ఎపిసోడ్ అంటే సీక్వెన్స్లో మీరు మేకింగ్ వైజ్ మేకింగ్ టైమ్ చాలా టఫ్ అనేది క్లైమాక్స్ యాక్చువల్ క్లైమాక్స్ అంటే అది ఇది ట్రైన్ ట్రైన్ది ఆ సెట్ వేసారు కదా అదే అంత లాస్ట్లో సెట్ అదే అది నేను ఆల్మోస్ట్ షార్ట్ డివిజన్ రాసాను మొత్తం టోటల్ ఆ టైంలో షార్ట్ డివిజన్ రాయడం చాలా రేర్గా చేశారు చేసి ఏ కెమెరా యాంగిల్లో ఏ షార్ట్లు తీయాలని బిట్లు బిట్లు బిట్లుగా తీసి జాయిన్ చేసాం ఫైనల్గా అక్కడ జరిగింది ఏంటంటే ఒక ఫస్ట్ నంద్యాలకి వద్దాం అంటే శ్రీదేవి గారు మదర్ చాలా అబ్జెక్షన్ చేపారు ఓకే ఎందుకంటే ఇప్పుడు కొన్న క్రేజు అది ఆ నంద్యాల అంటే కొంచెం అది ఆ టైంలో అది ఒక రౌడీస్ ఉంటారు ఇలాంటి రెప్యుటేషన్ ఉండేది నంద్యాలకి అలాంటి చోటుకి నేను శ్రీదేవిని పంపించను షూటింగ్ కానీ ఆవిడ సో నేనేదో కన్విన్స్ చేసి నేను ఈ ఒక పర్టికులర్ స్టేజ్లో నేను ఉంటాను ఆవిడకి అడ్డుగా అన్న అంటే ఇద్దరు తల్లి కూతురు ఒక మొక్కలు మొక్కలు కూడా చూసుకున్నారు పెద్ద ఈడే అంటే అంటే అప్పుడు నన్ను నా ఉద్దేశం అది కాదండి మీ సెక్యూరిటీకి పర్సనల్గా నేను దగ్గర నుండి చూసుకుంటాను ఎవరిని డిపెండ్ అవును అంతేగాని నేను వచ్చే అని నేను నేను కాదు అని చెప్తే అప్పుడు ఒప్పుకున్నాను అప్పుడు ఆల్మోస్ట్ నేను 
ఒక వంద మంది రౌడీలు హైదరాబాద్ నుంచి తీసుకెళ్ళా శ్రీదేవి గారి సెక్యూరిటీ కోసం నాకు ఈ గుండా బ్యాక్స్ అంతా బాగా తెలుసు ఓకే ఇది కాకుండా నారాయణ గారు కేఎల్ నారాయణ గారు ఒక మన ఎస్ఆర్పి స్టేట్ రిజర్వ్ పోలీస్ వాళ్ళకు వంద మంది ఓకే వీళ్ళందరూ సెక్యూరిటీ ఓకే మేము ఎక్కడైతే ఒక ఆవిడేమో ఒక బంగ్లాలో ఉండేవారు ట్రావెలర్స్ బంగ్లా ఓకే ఒక ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ యార్డ్స్ దూరంలో నేను వెంకటేశ్వర్ ఇంకో బంగ్లో ఉండేవాడు ఓకే మీకు చెప్తే నమ్మరు రాత్రి మొత్తం శ్రీదేవి బంగ్లా చుట్టూ ఒక ఇరవై ముప్పై వేలు మంది ఉన్నారు అలాగ రాత్రి రాత్రి అక్కడ నుంచి కూర్చుని అలా ఇల్లు చూస్తూ ఉంటారు అప్పుడు నేను శ్రీదేవి నాకు ఒక్కడి నుంచి చూసి ఉండేవాడి ఆ టైప్లో రైట్ ఓకే ఓకే అంటే అసలు బిలీవ్ చేయట్లేదు శ్రీదేవి ఉందా బంగ్లాలో అనేది మాకు పొద్దున్న లొకేషన్కి వెళ్ళి షార్ట్ రెడీ చేస్తూ ఉంటే శ్రీదేవి గారు బయలుదేరారని ఎలా తెలిసేది అంటే ఒక పెద్ద ఒక దుమ్ము అలా వస్తూ ఉండేది మా వైపుకి అంటే శ్రీదేవి గారు కార్ వెనకాల పరిగెట్టే వాళ్ళు రేపిన దుమ్ము మాట ఓకే ఆ క్లౌడ్ డస్ట్ క్లౌడ్ వస్తూ ఉండేది అలా దగ్గరికి ఓకే ఆల్మోస్ట్ నాకు తెలిసి ముగ్గురు పోయారు ఆ షూ అప్పటి ఐదు రోజులు ఎందుకంటే ఈ క్రౌడ్స్ వచ్చేసి ట్రైన్లు టాప్ పైకి ఎక్కేసి వాళ్ళు ఒక్కళ్ళని ఒక్కళ్ళు పట్టుకుని ఎలాడతా అలా అలాంటి వాళ్ళు అలా అలా అయిపోయింది అనమాట సార్ స్క్రీన్లు వచ్చి ఆ టైంలో ఓకే ఓకే వాళ్ళు పడిపోయి ఎవరికి ఎలక్ట్రిక్ వైర్ తగిలి ఇలాంటి అని అంటే పాపులారిటీ మామూలుగా అవును టైంలో ఆడియన్స్కి సంబంధించి జరిగింది అనుకుందాం అండి టెక్నీషియన్కి జరిగిందండి కరెక్ట్ ఈ ఫెల్ డౌన్ అండ్ రాంగ్ రాంగ్ ప్లేస్లో పడ్డాడు ఎక్కడైతే బెడ్ చేసారో పట్టడానికి అక్కడ మీరు ఇద్దరు గోపాల్ రెడ్డి గారు మీరు కింద ఉన్నట్టున్నారు అది తప్పిందమాట జంపింగ్లో ప్రిసైజ్ ఉంటుంది కదా ఏదో పొరపాటు చేసేది కానీ మీరు ఖచ్చితంగా కావాలి నువ్వు అక్కడి నుంచి దూకు అని మీరు ప్రిజర్వ్ చేశారా నువ్వు అది అది ఫైట్ మాస్టర్ ఓకే సి నేను డిస్క్రైబ్ చేస్తాను ఈచ్ షార్ట్ బ్రేక్ చేసినప్పుడు వాళ్ళకు ఉన్న ఎక్స్పర్టీస్లో ఓకే ఓకే ఫైట్ మాస్టర్ చెప్తారు యాక్షన్ కోరియోగ్రాఫర్ ఓకే చెప్పాను యాక్షన్ నేను చేసింది ఒకటి ఏంటంటే అది అది ఇప్పటికీ నాకు జాలేస్తుంది శ్రీదేవి కత్తి కత్తి సిరినప్పుడు వాడు బ్యాక్లో వచ్చి గుచ్చుకుంటుంది ఓపెనింగ్ అతను నారాయణ కరెక్ట్ కరెక్ట్ బ్యాక్ నుంచి బ్యాక్ నుంచి అది నాకు యాక్షన్ డైరెక్టర్ అన్నాడు అతనికి వెనకాల ఒకటి పెట్టాం ఒక బోర్డు లాగా ఆ బోర్డు ఏమో మరీ కనిపించకూడదు అందుకని తిన్ బోర్డు కత్తి దాన్ని కూర్చుకోవాలనేది పాయింట్ రెండు ఉన్నాయి నైఫ్స్ ఒకటి కొంచెం లైటర్గా ఉంది ఒకటి హెవియర్గా ఉంది ఓకే ఆ హెవియర్ది చూడటానికి కొంచెం భయంకరంగా ఉంది అందుకని ఆడు యాక్షన్ డైరెక్టర్ ఏం పర్లేదు హెవీ నైఫ్ ఇమ్మన్నాడు జస్ట్ షార్ట్ యాక్షన్ అనే ముందు నాకు ఎందుకు అనుమానం వచ్చి వద్దు వద్దు హెవీ నైఫ్ వద్దు అంటే ఏం లేదు సార్ పర్లేదు ఏ ఏం వద్దు అని నేను లైట్ నైఫ్ వేయమన్నా ఓకే ఆ లైట్ నైఫ్ వేస్తేనే అలా అలా ఉండిపోయాడు అది యాక్చువల్గా లోపలికి వెళ్ళిపోయింది ఒక మన అంటే హెవీ నైఫ్ అయితే అంటే అది కూడా స్పైనల్ కోట దగ్గర హెవీ నైఫ్ అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వెళ్ళిపోయింది లోపలికి ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా అది ఏదో ఒక ఇన్స్టింగ్టివ్గా నాకు అనిపించి యాక్షన్ డైరెక్ట్ వద్దని చెప్పారు కానీ మీరు రివ్యూల్ చేయలేదు కదండి అది రివ్యూల్ చేయాలి ఎందుకంటే వీళ్ళిద్దరు పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అప్పుడు అప్పటికే కత్తిరి అనుకుంటా కత్తిరి గుచ్చిన తర్వాత కత్తిరి లేదు కత్తిరి తర్వాత తర్వాత కత్తి ఇలా వచ్చి టక్ నేను కానీ గుచ్చుకుంటుంది ఇది ఇదొకటి అక్కడ అఫ్ కోర్స్ క్లైమాక్స్లో జరిగినాయి తర్వాత ఇప్పుడు యానిమల్స్ ఏనైతే మన్నీ మోస్ట్లీ పట్టుకుని చేసినాయి అదే అసలు మీరు ఇది అడిగారంట కదా నాకు ముళ్ళపంది కావాలని కరెక్ట్ పక్కపోయి అది దొరకలే అది దొరకలేదు ఎంతైనా తెప్పించండి ఎక్కడ ఏదైనా శ్రీదేవి అడవిలో నడిచి వస్తాం అండి ఈ ఫోర్ గ్రౌండ్ ఒక ఒక కలర్ఫుల్ ముంగిసి వెళ్తుంది ముంగిసి కాదు అది దాన్ని ఏమంటారు సంథింగ్ ఇన్ దట్ ఫ్యామిలీ అది తేజేశాడు అలా తేజ మొత్తం యానిమల్స్ పనులన్నీ తేజేసి ఇంక్లూడింగ్ జామలాత్రి సాంగ్లో కూడా కానీ అది తెప్పించలేకపోయారు మొలపంది కరెక్ట్ తెప్పించలేక ఒకవేళ నేను ఫస్ట్ ఒక లిస్ట్ ఇచ్చాను నాకు ఏమేమి యానిమల్స్ కావాలి కావాలి దాంట్లో కొన్ని దొరికే కొన్ని దొరకలేదు కొన్ని దొరకలేదు కానీ వాడారులేండి ఒక పంది వాడారు మీరు ఏది బస్సు దిగేటప్పుడు వైట్ది అది మామూలు పంది అది అది మామూలు మామూలు అంటే నేను ఫారెస్ట్ యానిమల్ ఓకే ఫారెస్ట్లో బిగినింగ్లో వాడదామన్నా ఏ సీక్వెన్స్ దగ్గర అది మీరు మీరు అంటే అక్కడక్కడ అట్మాస్ఫియర్లో అది నడుస్తూ ఉంటే ఫోర్ గ్రౌండ్ అలా వెళ్ళటం ఇలాంటి వాటికి నేను అనుకుంది ఆర్టిస్టుల పరంగా మీకు ఎక్కడన్నా అంటే ఈ లిమిటెడ్ ఆర్టిస్టులు అయినప్పటికీ కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో ఫారెస్ట్లో అంటే అక్కడ మనకి సౌకర్యాలు ఉండకపోవచ్చు అవును సో మీరు షెడ్యూల్ మూడో నాలుగో చేసినట్టున్నారు అవును 
ఎక్కడ మీకు అబ్జెక్షన్స్ అనేది రాలేదు ఎందుకంటే స్కెడ్యూల్స్ కూడా బ్రేక్ అయింది మెయిన్గా శ్రీదేవి గారి డేట్స్ మారి శ్రీదేవి గారి డేట్స్ చాలా చాలా బిజీ ఆ టైంలో క్లైమాక్స్ అనుకుంటా కదండి ఫైవ్ ఫైవ్ షెడ్యూల్ కంప్లీట్ చేశారు ఫైవ్ షెడ్యూల్స్ గుర్తులేదు కానీ ఫారెస్ట్ షెడ్యూల్స్ బ్రేక్ అవ్వడానికి ద మెయిన్ రీజన్ అది ఓకే అంటే టైం కూడా బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఆల్మోస్ట్ నాకు తెలిసి వన్ ఇయర్ స్ప్రెడ్ అయి ఉంటుంది షూటింగ్ ఆ టైంలో శివ అప్పుడు మీరు కీరవాణి గారికి మాట ఇచ్చారు అవును ఎందుకంటే మ్యూజిక్ సంబంధించి మీరు ఒక సిచ్యువేషన్ చెప్తే దీనికి అసలు మ్యూజిక్ లేకుండా ఉంటే బాగుంటుంది అని అంటే మీరే షాక్ అయ్యారు ఏంది మ్యూజిక్ మ్యూజిక్ లేకుండా అనేది ఇక్కడ చూడండి ఈ సినిమాలో కూడా చాలా సైలెంట్ సంబంధించిన సీన్స్ ఉంటాయి అక్కడక్కడ మీరు నేరేట్ చేసిన ప్రతి దాంట్లో ఆయన అక్కడ మ్యూజిక్ కంపోజ్ చేయొచ్చు కానీ సైలెంట్గా ఉంటాయి అక్కడ సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్తోనో వాటితోనూ ఫిల్ చేశాను అది వాడినందుకు దానికి సౌండ్ కి చాలా చాలా వర్క్ లాట్ ఫర్ దట్ సో ఈ ఫోర్ ట్రాక్ సౌండ్ వాడినప్పుడు ఒక ఆ సౌండ్ డీటెయిల్స్ మిస్ అవ్వకూడదు అంటే అలా అంత క్లిస్టల్ క్లియర్ సౌండ్ అంత డిస్టింగ్ అనేది ఎప్పుడు వినలేదు అప్పుడు కీర్వాణి నేను కూడా డిస్కస్ చేసి ఎక్కడ మ్యూజిక్ ఉండాలి ఎక్కడ ఉండకూడదు అనేది చాలా క్లారి క్లియర్ కట్ డిస్కషన్ జరిగింది ఒక గ్రేటెస్ట్ జోక్ ఏంటంటే దాంట్లో జామరాత్రి సాంగ్ ముందు వీళ్ళు డైలాగ్ సీన్ ఉంటుంది వెంకటేష్కి శ్రీదేవికి ఏదో ఒక సౌండ్ వస్తుంది ఇంటిగా చెప్పడం ఉంటుంది ఏదో పులి ఉంటుంది అది పులి అలా పులి అలా వేస్తుందని ఇప్పుడు శ్రీదేవి గారు వినే సౌండ్ ఎలా ఉండాలి అనేది డిస్కషన్ చేసి అది మనం రికగ్నైజ్ చేసే జంతువులా ఉండకూడదు అంటే మేము అంటే పిల్లిలా ఉంటుంది ఓకే గాండ్రీ పడి పుల్లిలా ఉంటుంది మనం రికగ్నైజ్ చేయకూడదు ఓకే ఓకే అంటే పులి శ్రీదేవి పులి ఎందుకు అలా సౌండ్ చేస్తుంది అంటారు ఏమో నాకేం తెలుసు అంటాడు సో ఇప్పుడు ఆ పర్టిక్యులర్ సౌండ్ ఎంత వాల్యూమ్లో ఉండాలి మరీ పెద్దగా ఉంటే దగ్గర ఉన్న రియాక్షన్ వేరు ఎక్కడి నుంచో వస్తుందంటే ఉన్న రియాక్షన్ వేరు రైట్ రైట్ ఇవన్నీ రీసెర్చ్ లాగా చేసి వన్ డే నేను క్యాలిబ్రేట్ చేసి ఉట్టే ఒక్క సౌండ్ ఎఫెక్ట్ క్యాలిబ్రేట్ చేసాం చేసి దాన్ని రైట్ స్పీకర్లో పెట్టేవాడు సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్ ట్రాక్ ఏంటంటే లెఫ్ట్ రైట్ సెంటర్ అండ్ సరౌండ్ ఉంటుంది ఓకే రైట్ ట్రాక్లో పెట్టాను ఎగ్జాక్ట్లీ అది ఇక్కడి నుంచి అక్కడి నుంచి అన్నీ చేసి ఒక వన్ ఆర్ టూ డేస్ చేసాం ఒక్క ఎఫెక్ట్ ఓకే ఫస్ట్ డే దేవి థియేటర్లో సినిమా చూస్తూ ఉంటే అసలు ఆ సౌండ్ రాలా నేను పెట్టి సౌండే రాలేదు నేను ఉన్నాను థియేటర్లో ఈ సౌండ్ రాలేదు అండి నేను కంగారుగా నేను పరిగెత్తుకునేలా ఏదో ఆపరేటర్ రూమ్లో అయ్యంటే సౌండ్ రాలేదంటే వచ్చింది అంటాడు నేను నేను పెట్టాను అయ్యాను దానికోసమే వచ్చాను వింటానికి అది ఎలా అనిపిస్తుంది థియేటర్లో అని నువ్వేంటి నాకు చెప్తావా అంటే ఆడ చెక్ చేసి సారీ సార్ రైట్ స్పీస్ పని చేయట్లేదు అన్నాడు సరే ఓకే నే అయిపోయిన తర్వాత నేను ఇంటర్వ్యూలో నా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు కొంతమంది వాళ్ళని అడిగా ఇప్పుడు సీదేవి ఏంటో చెప్పుడు అని అంటుంది కదా అది మీరు మీరు వినలేదు కదా ఎందుకు ఏమని ఏమనుకున్నారన్న తనకి వినిపించింది మేము ఆయన బాగా వినపడలేదు అనుకున్నాం అని ఓకే నా రెండు రోజుల పని హుష్కాకి పోనీలేండి ఫస్ట్ మీరు వాళ్ళ మదర్ వాయిస్ కానీ ఎంత క్లియర్ కదా ఇప్పుడు మా ఇద్దరు మాట్లాడుకుంటున్నాం అవును అవును సడన్గా నేను ఏంటో చెప్పడు అన్న అన్న అనుకోండి మీరు ఏమనుకుంటారు ఏది మీరు నాకు ఏదో అనిపించింది అనుకుంటారు మీరు మాటల్లో పడి అటెన్షన్ అంతే కదా అంత సింపుల్ అది సింపుల్ కరెక్ట్ అలా ఆలోచిస్తే సో ఈ సౌండ్లు అన్నీ అది ఫైనల్గా వచ్చేది మీరు శ్రీదేవి గారికి ఏదన్నా సినిమాలు అంటే పలానా ఈ సినిమా నుంచి ఇన్స్పిరేషన్ ఈ క్యారెక్టర్ని తీసుకున్నాను ఈ క్యారెక్టర్ లాగా బిహేవ్ చేయండి మీరు అనేది ఏమైనా చెప్పారా జి పార్ట్లీ దాంట్లో కొంచెం మిస్టర్ ఇండియా ఆస్పెక్ట్ ఉంది శ్రీ శేఖర్ కపూర్ది గోల్డీ హాన్ అని చాలా పెద్ద స్టార్ ఆ టైంలో హాలీవుడ్ సినిమాలో ఓకే ఓకే గోల్డీ హాన్కి ఒక పర్టికులర్ క్యారెక్టరేషన్ ఉంటుంది గోల్డీ హాన్ గురించి నేను చెప్పాను శ్రీదేవి గారికి ఓకే అండ్ షీ నోస్ ఆల్సో గోల్డీ హాన్ ఓకే గోల్డీ హాన్ సినిమాలు తను కూడా చూశారు సో మిస్టర్ ఇండియాలో తను వేసిన క్యారెక్టర్ గోల్డీ హాన్ కొంత రొమాన్సింగ్ స్టోన్లో క్యాటలిన్ టర్నర్ పర్ఫార్మెన్స్ లో 
జామరాత్రి సాంగ్ లైట్ లిరిక్స్ ఫస్ట్ టేక్ చాలా పెద్ద డైలాగ్ ఉంటుంది నేను మేకప్ రూమ్లోకి వెళ్ళి నేను ఒకసారి చెప్పాను శ్రీదేవి గారి ఇలా నేను నేను యాక్ట్ చేసి చూపించాను కట్ చేసి ఇక్కడ షార్ట్లోకి వచ్చేటప్పటికి చేశారు అంత చప్పట్లు పెట్టారు సింగిల్ షార్ట్ చప్పట్లు పడితే నేను ఒక్కనే చప్పట్లు పడ్డా నేను అలాగే అలా అలా అలాగే మాడి మేసుకుని చూస్తున్నాను అంటే అని ఇలాగ ఒక ట్వంటీ సెకండ్స్ అలా చూసి ఓకే అన్న ఏంటండి బాగాలేదా అని అన్నారు సీజర్ లేదు లేదండి కరెక్ట్గా ఉందన్న కానీ నేను చప్పట్లు కొట్టలేదు అప్రిషియేట్ చేయలేదు అన్న దాని మీద కాంప్రమైజ్ అవుతున్నానేమో అని ఆవిడ ఫీలింగ్ ఓకే నేను అని అని నేను లేదండి మనం కాంప్రమైజ్ అవ్వద్దు మళ్ళీ చేద్దాం అన్నారు అంటే నేను చెప్పాను సార్ బేసిక్ అది కాదు డైరెక్టర్స్కి ఒక ప్రాబ్లం ఉంటుంది వాళ్ళు ఆల్రెడీ మనసులో అన్నిసార్లు అనుకుని ఇక్కడ పాజ్ రావాలి ఇక్కడ అది స్ట్రెస్ చేయాలి ఇక్కడ ఇది అని ఏదో అనుకుంటాం ఎప్పుడైతే యాక్టర్ ఎగ్జాక్ట్గా అలా చేయకపోతే అది ఏదో పాడైపోయింది అని ఫీలింగ్ వస్తుంది ఓకే ఇలా మాత్రం ఎందుకు చేయకూడదు అని ఒక్కసారి కంపేర్ చేసుకుని మీరు చేసిన దానికి నేను అనుకున్న దానికి అదేమీ తేడలేదు ఇదొక రకం అదొక రెండు ఈక్వల్లీ ఎఫెక్టివ్గా ఉంటాయి అన్న డెసిషన్ రావటానికి నాకు ఒక ట్వంటీ సెకండ్స్ పట్టింది ఓకే అందుకని ఆ ట్వంటీ సెకండ్స్ రియాక్ట్ అవ్వలేదు అని చెప్పా అల్టిమేట్గా ఆడియన్స్కి నచ్చాలి అంతే కదా ఎగ్జాక్ట్లీ కరెక్ట్ ఎగ్జాక్ట్లీ చుట్టూ యాభై మంది చెప్పడు కొట్టారు అంటే వాళ్ళకి వర్క్అట్ అయింది కదా మళ్ళీ నేను ఎందుకు వచ్చి మళ్ళీ అవును ఎగ్జాక్ట్గా ఎక్కడే పాజ్ ఉండాలి అలా అంటే అప్పుడు యాక్టర్స్ ఆర్టిఫిషియల్ అయిపోతాం రైట్ రైట్ అప్పుడు ఇమిటేట్ చేయడం మొదలు పెడతారు అవును అవును నాకు తెలిసి ఇది ఒకటి ఇంకోటి నాకు ఎక్స్ట్రాడినరీ యాక్టింగ్ శ్రీదేవి గారి సినిమాలో ఒక ఫోటోగ్రాఫ్లో చేశారు పాస్పోర్ట్ అప్లికేషన్ ఫామ్లో ఉంటుంది కదా అది ఆ ఫోటో తీయటానికి నేను ఫోటో తీస్తానంటే ఆవిడ బిగుసుకుపోతాడు అండి ఇప్పుడు సెల్ ఫోన్స్ వచ్చిన తర్వాత ఆవిడ అది పట్టించుకోడు ఫోటోగ్రాఫ్స్ ఆ టైంలో ఏంటంటే కెమెరా పెడితే బిగుసుకుపోయారు అప్పుడు ఈవిడ ఏంటి తను ఐదు యాక్ నుంచి కెమెరాల ముందు చేస్తా ఒక సిల్క్ కెమెరా ముందు బిగుసుకుపోయినట్టు యాక్ట్ చేయటం అనేది అది అది అంటే అది ఆవిడ ఎక్స్ట్రాడినరీ గొప్పతనం ఓకే షీ కీప్స్ ఆన్ అబ్జర్వింగ్ పీపుల్ అండ్ పిక్స్ అప్ దీస్ క్యూస్ మాట వెంకటేష్ గారి క్యారెక్టర్ నిడివి తక్కువ అనిపిస్తుంది ఓవరాల్ గా చూసినప్పుడు ఎందుకంటే ఒకసారి కలిసిన తర్వాత ఇద్దరు ఉంటారు మొత్తం ఫిల్మ్ అంతా అవును ఒక ఫార్టీ మినిట్స్ లేరు కానీ మిగిలిన సినిమా అంతా అంటే క్యారెక్టరైజేషన్ అనేది ప్రాబబ్లీ సీదేవ్ గారిలో ఉన్నంత డిఫరెన్స్ వెంకటేష్ లో అంత ఉండకపోవచ్చు ఓకే అందుకని మీకు ఆ డిస్టింక్టివ్నెస్ లేదు ఒక సందర్భంలో ఆల్రెడీ అంతా రెడీ చేసుకుని ఉన్నారంట శ్రీదేవి గారు రా రాలేదంట ఒక దగ్గర దగ్గర ఒక థర్టీ మినిట్స్ దాకా సెట్లోకి రాలేదంట మీకు కోపం వచ్చేసింది కోపం వచ్చేసి ఇంకా డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ మీద ఎక్కడ అని చెప్పేసి అరుస్తున్నాను ఇప్పుడు అంటే నాకు స్పెసిఫిక్గా గుర్తులేదు కానీ నా ఇఫ్ ఐ కెన్ థింక్ ఇప్పుడు నేనేంటంటే ఒక ఒక చాలా కాన్సన్ట్రేట్ చేసి ఒక మూమెంట్ క్రియేట్ చేసి ఒక షార్ట్లోనో ఏదో ఆర్టీ సెక్టర్ అని అడుగుతాను అవును అన్నప్పుడు వీళ్ళు వెళ్ళి చెప్పి ఉంటారు ఏదో అది లేట్ చేసి ఉంటారు నేను మాటి మాటికి అంటానికి కారణం ఏంటంటే నాది ఒక ప్రియాక్యుపేషన్ తోటలో నుంచి వస్తుంది ఆర్టీ సెక్టర్ అనేది ఓకే అది శ్రీదేవి గారు పెద్ద స్టార్ కాబట్టి వీళ్ళు నోటీస్ చేస్తారు అదే ఒక చిన్న యాక్టర్ కూడా అవుతుంది ఒక్కొక్కసారి ఏదో కాస్ట్యూమ్ సరిగా అవ్వకుండా ఇలాంటి ఏదో నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కోపం ఎప్పుడు అవ్వని దారం ఓకే అది నేను చేసేది కూడా స్పీడప్ అవ్వటానికి దానికి చేస్తాను ఒక్కొక్కసారి యాక్టర్కి ఇన్పీచేటట్టు చేస్తాను ఓకే ఓకే అంత దాన్ని అలాంటి అలాంటి కొన్ని మెనిపులేటివ్ ట్రిక్స్ ఉంటాయి అంతే కానీ ఇంకోటి ఏంటంటే సి మన శివాకి క్షణక్షణానికి ఒక డిఫరెన్స్ ఏంటి ఇప్పుడు శివ అంటే నా ఫస్ట్ పిక్చర్ అప్పుడు నేను ఒకవేళ అలా అరిసిన సీరియస్గా తీసుకుని వెళ్ళాలి క్షణక్షణం అంటే ఇప్పుడు శివాతో ఇప్పుడు పవర్ ఎక్కింది అని అది ఒక సైకలాజికల్ ఆస్పెక్ట్ కూడా ఉండొచ్చు బ్రహ్మానందం గారు ఒకే ఒక్క సీన్లో కనిపించారు కరెక్ట్ కానీ హైలైట్ ఆ సీన్ చాలా లెఫ్ట్కి వెళ్ళి నేను పెడతాను పెడతాను అంటే సినిమా మొత్తం మీరు చూసినప్పుడు ఎందుకు ఆ సీక్వెన్స్ ఒక్కటే కామెడీగా పెట్టాలనిపించి పెట్టారా అండ్ ఇస్ యాక్చువల్గా ద ఫిల్మ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఎ వెరీ లైట్ హార్ట్ అండ్ సీదేవ్ గారి క్యారెక్టరేషన్లోనే చాలా కామెడీ ఉంది అది ఎప్పుడు అంతే అంటే ఆ టైంలో అది ఫెయిల్ అవడానికి కూడా రీజన్ చాలామంది అది అన్నారు శివ లాంటి ఇంక్రెడిబుల్లీ ఇంటెన్స్ వైలెంట్ ఫిల్మ్ వస్తుంది అనుకున్నాడు అంటే ఆ టైంలో ట్రైలర్స్ లేవు 
ఓకే ప్రమోస్ లేవు టీవీలో మీరు థియేటర్లోకి వెళ్ళే వరకు మీరు ఏం తీసి ఎవరికి తెలియదు పోస్టర్స్ పోస్టరే అంతే పోస్టరే ఇంకోటి సెలెక్షన్ అన్న కూడా మీకు కామెడీ ఎలా ఉంటుంది ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంటుంది అని అనుకోరు ఎవరు ఏదో టెన్స్ థ్రిల్లర్ అనుకున్నారు కరెక్ట్ అదే అదే కానీ ఫస్ట్ నుంచి కూడా క్యారెక్టరైజేషన్ మొదలెట్టినప్పటి నుంచి నాకు హ్యూమర్ ఉంది ఫిల్మ్లో లీడ్ క్యారెక్టర్ సీదే కలిసి హ్యూమర్ ఉంటుంది అదే అదే కదా జానర్ సో దాంట్లో నాకు ఐ వాంటెడ్ టు డూ దిస్ సడన్గా బ్రహ్మానందం సో మీరు రిజల్ట్ వచ్చి సినిమా రిలీజ్ అయింది అనుకున్న రిజల్ట్ రాలేదు ఏదన్నా బాధ అనిపించింది అంత మంచి సినిమా చేశాను మంచి సినిమా అంటే ఫస్ట్ సినిమా కంపేర్ సినిమా అంటే డెఫినెట్ నాకు శివ కూడా ఎంత హిట్ అవుతుంది లేకపోతే చాలా మంది యావరేజ్ ఉంటుంది ఇలాంటిది రిపీట్ ఆడియన్స్ ఉండదు అని చెప్పారు కదా నేను దానికి అంత ఫీల్ అవ్వాలా ఒకవేళ ఆడకపోయినా ఎక్స్పెక్టేషన్ పెట్టుకోవాలి మీరు పెట్టుకోలేదు పెట్టుకోవాలి క్షణక్షణం ఏంటంటే సాంగ్స్ కానీ యాక్షన్ ని షూట్ చేసిన విధానం ఆఫ్ కోర్స్ శ్రీదేవి గారు పర్ఫార్మెన్స్ ఇవన్నీ పెట్టుకుని అంత బ్యాడ్ అవ్వటం అనేది నేను చాలా చాలా ఎఫెక్ట్ అయ్యాను ఓన్లీ నా లైఫ్ మొత్తంలో నేను ఎఫెక్ట్ అయ్యింది ఓన్లీ క్షణక్షణం ఫెయిల్ ఓకే దాని తర్వాత దానికన్నా పెద్ద ఫ్లాపులు చాలా తీసేదాను కానీ ఓన్లీ క్షణక్షణంగా అయినది అక్కడ మేబీ నేను ఫస్ట్ టైం అయినందుకు అవ్వచ్చు రెండోది అప్పుడు నేను చేసుకున్న ఒక ఇంట్రాస్పెక్షన్ తోటి ఆ ఫెయిల్యూర్ అనేది తీసింది అక్కడి నుంచి దాని దాని తర్వాత ఇవేంటంటే మీకు ఫెయిల్యూర్ అంటే ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా ఒక సినిమా ఏదో దేవీలో ఆడుతుంది ఆ టైంలో అది ఇంకా ఏదో హండ్రెడ్ డేస్ రీచ్ అవుతుందా ఏదో సంథింగ్ లైక్ దట్ రోజ్ హ్యాపనింగ్ వాళ్ళు వంద అయ్యే వరకు తీ అంటున్నారు దేవీలో శివ దేవీలో క్షణక్షణం రాకపోవడం ఏంటి అనేది మా ఫీలింగ్ మెయిన్ థియేటర్గా మెయిన్ థియేటర్గా అప్పుడు ఆ సినిమా తీయించాలి దాని నుంచి క్షణక్షణంకి ప్లేస్ రావటానికి అని పెద్ద పెద్ద రికమెండేషన్లు అన్నీ చేసుకుని మొత్తానికి సాధించాం ఓకే దాన్ని దాన్ని తీసేయడానికి అది కూడా ప్రెస్ చేసి ఆడిస్తున్నారు అప్పుడు దానికి కూడా కలెక్షన్స్ లేవు అసలు కేవలం వంద రోజులు ఆడాలని ప్రొడ్యూసర్ ప్రెస్ చేసి మాట అది తీయించిన తర్వాత రిలీజ్ అయిన తర్వాత అంటే దాని పేరు ఎందుకు చెప్పట్లేదని ఐ డోంట్ వాంట్ కించపరచు ఆ సినిమాకి డిస్ట్రిబ్యూటర్ చెప్పాడు ఇక్కడ మన ఊరోసి థియ రెస్టారెంట్ అని ఉండేది ఇక్కడ మన పంజాగొట్ట ఆ ఊరోసి రెస్టారెంట్లో నేను కేఎల్ నారాయణ గోపాల్ రెడ్డి డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఏ సినిమా అయితే తీయించామో దానికన్నా తక్కువ కనెక్షన్ దానికన్నా తక్కువ కలెక్షన్స్ అని చెప్పాడు ఓకే అది నేను షేక్ అయిపోయింది అసలు ఎందుకంటే ఆ సినిమా చూసాను నేను చూసి త అసలు ఇంటర్వెల్ ఇంటర్వెల్ ముందే వెళ్ళిపోయింది ఓకే దానికన్నా క్షణక్షణం తక్కువ అనేది ఐ కుంట్ ఐ కుంట్ బిలీవ్ ఇట్ ఓకే యా తర్వాత ఇది ఏదో టూర్లో అంటే గుడివాడ ఎక్కడో వెళ్ళినప్పుడు నేను ఇది క్రికెట్ క్రికెట్ మేనేజర్ ఉంటాడు కదా మేనేజర్ రూమ్ నుంచి బయట అందరు జనం కనిపిస్తున్నారు వాళ్ళు షో చూసి బయటకు వస్తా ఒక నుంచి ఎమ్మ నువ్వరా శివ తీసింది ఆ కొడక ఇంట్రా ఈ సినిమా అని రెండు బూతులు తీసి వెళ్ళిపోయాడు సో ఇలాంటి అన్నీ అక్కడ జరిగింది ఓకే ఇంకోటి ఏంటంటే ఒక నారాయణ గారు దేవి థియేటర్లో మాత్రం బాగా ఆడుతుందండి దేవి అయితే మన విజయవాడ అయితే థియేటర్ వైజాగ్ మూడు థియేటర్లో కలెక్ట్ చేస్తుంది మిగతా అన్ని చోట్ల పోయింది ఇక్కడ మాత్రం డెఫినెట్గా హండ్రెడ్ డేస్ ఆడుతుందని చెప్పారు ఎక్కడ దేవిలో ఓకే నేను అది మా వైఫ్ తోటి మా మావయ్య ఎవరికి ఒంట్లో బాగుంటుంది హాస్పిటల్ చేరిపోయేసి అక్కడ వెళ్ళాను అక్కడ ఉన్నారు మా చుట్టాలు వీళ్ళందరూ ఉన్నారు అక్కడ మా మావయ్య దేవీలో అన్న ఆడతాను ఆడుతుంది దేవీలో అయినా ఆడుతుంది అనుకున్నాను రా అక్కడ కూడా తీసేసారు తీసేస్తున్నారు ఈ వారం ఇప్పుడే నారాయణ గారు నాకు చెప్పారు హండ్రెడ్ డేస్ ఆడుతుంది ఖచ్చితంగా అని గంట తర్వాత తీసేస్తున్నారని ఈయన చెప్తాడు ఏంటి అని అనుకున్నాను ఎవరు చెప్పారు నీకన్నా థియేటర్ మన అక్కడ పేపర్లో యాడ్స్ వస్తాయి కదా యాడ్స్లో నెక్స్ట్ వీక్ ఏదో వేరే సినిమా అని వేసారు అక్కడ ఓకే సరే అయిపోయింది అయిపోయింది నేను బయటకు వచ్చాను బయటకు వచ్చి తర్వాత నేను నారాయణకి ఫోన్ చేశాను కేల్ నారాయణ గారి ఇదేంటో మీరు అలా చెప్పారు కదా అని లేదని ఉంది అది ఏదో అది ఏదో తప్పు ఇస్తారు అది యాడ్ అది అందే కంటిన్యూ చేస్తున్నారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ డేస్ ఆడుతుంది అక్కడ అని చెప్పారు అయిపోయింది ఇంటికి వచ్చాను ఇంటికి వచ్చి నేను రూమ్లో కూర్చి నేను ఏదో అప్పుడు తీసే సినిమా కూడా చేస్తుంది ఒక చెయ్యి అలా పడింది నాలో నా వైఫ్ అంటే ఓదార్పు అంటే ఇప్పుడేంటి నేను నా మొహన్ చూసి నేను అక్కడ ఏమో హాస్పిటల్లో నేను ఏమో ఆలోచించాను దానికని ఎందుకు అలా చెప్పు ఉంటారు 
ఓకే ఈజీగా అర్థమైపోయే దానికి అని ఆలోచించారు అప్పుడు వాళ్ళు వాళ్ళు వాళ్ళ బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ ఏంటంటే వీడు కుదించుకుపోయాడు అని అనుకున్నాడు రైట్ అది ఆదర్శానికి నా ఆ చెయ్యి మాట ఆ చెయ్యి పడగానే ఒక సోలో వాయిల్ అంటే అని వచ్చి నేను అన్నాను లేదు అది తప్పంట ఆడతాను నాకు హండ్రెడ్ డేస్ ఆడుతుందని చెప్పారు నువ్వు మళ్ళీ అనవసరంగా నీ సెంపతి నా మీద వేస్ట్ చేద్దని చెప్పా తను వచ్చింది కోపం ఇంకా అంటే నాకు ఎవరైనా కన్సోల్ చేస్తే చిరాగ్ నాకు ఓకే నేను చేసిన దానికి నేను అనుభవించాలి నువ్వే నాకు వచ్చి చెప్పడం ఓకే ఓకే అన్ని మనం అనుకున్నట్టు జరగవురా అని వద్దు వద్దు మీరు మీ దగ్గర పెట్టుకోండి కానీ మీ దగ్గరకు వచ్చి ఆ ఆడియను ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్ చూపించారు కదా పాజిటివ్గా తీసుకున్నారేం కాదు అంటే తెరలు తెరలు అంతే ఫస్ట్ నుంచే తీసుకుంటే నేను ఎఫెక్ట్ అయ్యేది ఇలాంటి ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ జరిగి ఓకే ఓకే అప్పుడు ఇంకోటి ఏంటంటే ఆ టైంలో శివాకు వచ్చిన సక్సెస్ తోడ ఈ మానవ మాత్రుడు కాదు అని అనుకునే జనవాళ్ళందరికీ వాళ్ళ ఒక్క సాటిస్ఫాక్షన్ వచ్చేది ఓ ఈ కూడా ఫ్లాప్ తీసుకెళ్తాడు అనమాట అని అది కాదు అట్లీస్ట్ ఆ ఒక్క ఎంటర్టైన్మెంట్ అన్నీ ఇచ్చాడు వాళ్ళకి ఇచ్చారు సి టెక్నికల్గా నాకు అంటే శివాలు లేదని కాదు ఒక ఎడిటింగ్ ఆస్పెక్ట్లో క్షణక్షణంలో నేను కొన్ని నేను చాలాసార్లు ఎగ్జాంపుల్ వేస్తాను ఇప్పుడు ఎడిటింగ్కి స్క్రీన్ ప్లేకి ఉన్న ఒక ఫండమెంటల్ డిఫరెన్స్ వెంకటేశ్వర శ్రీదేవి పరిగడుతున్నారు వెనకాల రామ్రెడ్డి వాళ్ళు వస్తున్నారు గ్యాంగ్ పోలీసులు వీళ్ళు గొంట్లో పడరు ఆ గొంట్లో పడి అక్కడి నుంచి పోలీసులు వెళ్ళిపోయాక తప్పించుకుని బయటకు వచ్చారు ఇది ఇది సీన్ రైట్ నేను ఇప్పుడు ఎడిట్లో ఏం చేశాను ఒక ఒక షార్ట్లు వెంకటేశ్వర శ్రీదేవి పరిగడుతున్నారు ఇంకో షార్ట్లు వాళ్ళు పరిగడుతున్నారు వాళ్ళ వెనకాల నుంచి వస్తున్నారు అది ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు మిడ్ క్లోజ్అప్ పెట్టి వాళ్ళకి పరిగెత్తి కబుక్కుని రియాక్షన్ ఇచ్చి కెమెరా కిందకి వెళ్ళమని చెప్పా వీళ్ళిద్దరు వెళ్ళిపోయారు ఓకే అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ షార్ట్లో వీళ్ళు పరిగెత్తుకొచ్చి వీళ్ళు అయ్యారు ఓకే ఇప్పుడు ఏంటి ఆడియన్స్ వీళ్ళు ఇద్దరు ఏమయ్యారు కింద పాటే ఎక్కడ పడ్డారు తెలియదు ఓకే అప్పుడు ఈ రామరెడ్డి వచ్చి ఆగిన తర్వాత నేను ఒక టాప్ యాంగిల్ క్రెయిన్లో కట్ చేసి అదొక గుంట అని ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు ఆ గుంట్లో మళ్ళీ కట్ చేస్తే శ్రీదేవి గారు వెంకటేశ్వర్ ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నారో తెలియదు ఆ గబుక్ అనేది రియాక్షన్ ఇచ్చింది పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఒక బ్యాగ్ ఉంది అక్కడ ఆవిడ బ్యాగ్ ఆ బ్యాగ్ తీసుకోవడానికి వెంకటేష్ అలా చేయి చాపుతూ ఉంటే అప్పుడు మళ్ళీ టాప్ యాంగిల్ కట్ చేసి వాళ్ళ గుంటలో లోపల ఉన్నారు అని ఎస్టాబ్లిష్ ఇది దిస్ ఈజ్ వాట్ ఎడిటింగ్ ఈస్ ఓకే ఓకే నేను వాళ్ళు ఫస్ట్ పడినప్పుడే వాళ్ళు గుంటలో పడినట్టు చూపించాను అనుకోండి అది చాలా ఫ్లాట్ నరేషన్ అవుతుంది రైట్ ఓకే ఆ సస్పెన్స్ క్రియేట్ చేయడానికి జస్ట్ అండ్ ఎడిటింగ్ ట్రిక్ అది నాట్ నాట్ మోర్ దెన్ దట్ బట్ ఇది నేను ఆలోచించి తీసిందే తర్వాత అలా ఎడిటింగ్ ఎడిటింగ్ అంటే చాలా మందికి ఎడిటర్ చేస్తారు అనుకుంటారు ఎడిటర్ ఈజ్ నాట్ ద పాయింట్ ఎడిటర్ చేసేది వెరీ టెక్నికల్ థింగ్ డైరెక్టర్ ఎడిటింగ్లో కథ చెప్పడం అనేది మెయిన్ పాయింట్ అది డైరెక్టర్ కరెక్ట్ అంటే తెలిస్తే తెలిస్తే ఎందుకంటే మీరు ఆలోచనలో తీయాలి తీసినప్పుడే అది అది మీకు తెలియాలి కరెక్ట్ ఎడిట్లో ఎలా వస్తుంది అని స్పాట్లోనే మనకు తెలియాలి కరెక్ట్ 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 ఇంకోటి క్షణక్షణంలో ప్రభుదేవ ప్రభుదేవ రాజు మన సుందరం మాస్టర్కి అసిస్టెంట్ చేసాడు మోస్ట్లీ ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్ పెద్ద సాంగ్స్ తీసింది ఫస్ట్ టైం తను క్షణక్షణం ఓకే ఓకే రోజు నా ఇంటికి వచ్చాడు మీ అందరం కలిసి వెళ్ళిపోవడం సో షూట్ షూట్కి ఓకే ఓకే కానీ అప్పుడు అంతకు ముందు కూడా మన శివ తీసినప్పుడు అసిస్టెంట్గా ఉన్నప్పుడు ఫాదర్కి అసిస్టెంట్ చేస్తే ఎవ్రీ బడి యూస్ టు లుక్ ఎట్ అలా ఓకే ఓకే కళ్ళు తిప్పుకోలేకపోయారు సార్ ఆడు అసిస్టెంట్గా డాన్స్ చేస్తూ ఉంటాడు కానీ మీరు సార్ ఫారెస్ట్లో షూట్ జరుగుతుంది జాము రాత్రి జాబిలమ్మ సపరేట్ సెట్ వేయాలని రీజన్ ఏంటి ఆ ఫారెస్ట్లో చేయొచ్చు కదా అదే సాంగ్ దానికి సంబంధించిన అట్మాస్ఫియర్ కదా అక్కడ టూ థింగ్స్ ఒకటి ఆ కైండ్ ఆఫ్ ఎ వెరీ స్పెసిఫిక్ లైటింగ్ ప్యాటర్న్ ఒకటి అనుకో అదొకటి ఓకే రెండోది మీరు అక్కడ కొంచెం అలా చిల్లీ కైండ్ ఆఫ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ ఆ కంపోజిషన్స్లో ఒక పాయింట్ కావాలి చిన్న చెరువు మొత్తం సాంగ్ అంతా కూర్చుని ఉంటారు ఓకే ఓకే విజువల్గా అంత బ్యూటిఫుల్ ఆస్పెక్ట్ క్రియేట్ చేయకపోతే సాంగ్ హోల్డ్ అవ్వదు అదొకటే ఓకే రెండోది మీరు ఫారెస్ట్లోకి వెళ్ళి ఇలాంటి లైట్లు అన్నీ పెడితే పురుగులు గిరులు అన్నీ వచ్చేస్తాయి రైట్ 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 ఈ ఈ నాలుగైదు పాయింట్స్లో ఆలోచించి డిసైడ్ టు పుట్ ఎసైట్ మీరు అన్నారు ఇందాక ఎడిటింగ్ సెన్స్కి సంబంధించి చూపి చెప్పారు కదా ఈ సాంగ్ ఎండ్లో సార్ శ్రీదేవి గారు అనుకుంటా పైకి చూసినప్పుడు పైకి చూస్తారు కట్ ఇప్పుడు మూన్
ఈవిడ పైకి చూసినప్పుడు వెంటనే ఎలా తీశారు అనిపిస్తూ ఉంటుంది అది కట్ షాట్ యాక్చువల్గా అది టిల్ట్ అప్ అయ్యి టిల్డ్ అవున్ అయింది అనుకో అంటే ఆ ఉద్దేశం ఉంటుంది యాక్చువల్గా అది కానీ టిల్ట్ అప్ టిల్ట్ అవును కాదు కాదు సీ ఇప్పుడు నేను టిల్ట్ సీ ఆవిడ చూసారు ఆవిడ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అదే ఉంది అంతే మూన్ తీసింది పరేష్ రావాల్ షాట్లు కరెక్ట్ అవును అవును కానీ అది ఆ లింక్ మీరు సైకలాజికల్ గా ఇదే షాట్ అనుకుంటారు అవును ఈ లుక్ నుంచి తీసారు అది ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నుంచి అంటే అందరూ ఒకే చోట ఉన్నాం ఫారెస్ట్ లో ఇలాంటి చాలా ఉన్నాయి షార్ట్స్ మీరు ఒక మీరు చెప్తే నమ్మరు సెలెక్షన్ రిలీజ్ అయ్యాక ఎంతవరకు నేను చూడాలి సినిమా కంప్లీట్ పిక్చర్ కానీ కంప్లీట్ పిక్చర్ అప్పుడు అప్పుడు ఓకే నేను ఎప్పుడు యూజువల్గా ఫస్ట్ కాపీ తప్పిస్తే ఇంకా సినిమా చూడవచ్చు నేను చాలా రేర్ ఓకే ఓకే శనక్షణ ఇంకా రేర్ శివాన్ నా అక్కడ అక్కడ కొన్ని సీన్లు శనక్షణ మ్యాక్సిమం చూసుంటే పాటలు చూసుంటారు మళ్ళీ ఓకే సీన్స్ అసలు చూడలేదు అసలు సాంగ్స్ కూడా ప్లేస్మెంట్ ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ట్వంటీ మినిట్స్ గ్యాప్ తర్వాత సాంగ్ ప్లేస్మెంట్ ఇస్తూ ఉంటాం మీరు అలా ఇవ్వాల ఫార్టీ మినిట్స్ అబో దాకా సాంగ్ ఉండదు తర్వాత వెంటనే టెన్ మినిట్స్ తర్వాత సాంగ్ ఉంటుంది మళ్ళీ టెన్ మినిట్స్ మధ్యదేశ సీతారాం శాస్త్రి కూడా ఎక్కడ చెప్పారు అసలు శనక్షణంలో రెండు పాటలు కన్నా ఉండాల్సిన సిచ్యువేషన్ లేదు అన్ని ఊరికైనా రాముకి సీదే మీద ఉన్న ప్రేమతో గుప్పించాడు అని చెప్పారు ఎక్కడో నిజమే కదా సార్ సిచ్యువేషన్స్ ఏం లేవు కలిపించుకున్నాయి అనిపిస్తే కరెక్టే చెంది చెంతకు చేంది అది మన ప్రభుదేవ దాంట్లో ఈ ముద్దుమాలి ఫారెస్ట్ లో అంటే ఎన్ని రోజులు ఉన్నాను గుర్తులేదు నాకు మధ్యలో ఒక రిసార్ట్ ఉండేది జంగుల్ రిసార్ట్ అని అక్కడ ఉండేవాళ్ళం ఆ టైంలో ఓకే నేను రాత్రి పూట అడవిలోకి నడిచి వెళ్ళేవాడి జస్ట్ ఆ సౌండ్స్ ఏంటి అని అది యాక్చువల్ వైల్డ్ అనిమల్స్ ప్లేస్ అది రిసార్ట్ అడవి మధ్యలో ఉంది యాక్చువల్గా ఆ టైంలో నన్ను అడిగారు అనమాట ఇది ప్రత్యేకంగా అడవిలోకి నడిచి వెళ్తాం అండి రాత్రి అంటే నేను నేషనల్ జియోగ్రఫిక్ మ్యాగజైన్లో నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద టైమ్ వైల్డ్ యానిమల్స్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ని అటాక్ చేయవు అని చదివి అక్కడ ఓకే ఓకే అది ఫైవ్ పర్సెంట్ రిస్క్ కూడా తీసుకోపోతే ఇంకెందుకు రైట్ ఓకే ఇంకోటి నాకు శ్రీదేవ్ గారు అవి ఎక్స్ట్రాడినరీ ఎక్స్ప్రెస్ అవి ఫేస్ నేను అవిడే ఎదురు ఎదురు కూర్చుని ఫారెస్ట్లో షార్ట్ షార్ట్ రెడీ అవుతుంది మాట్లాడతాను మాట్లాడుతూ ఉంటే ఇప్పుడు నాతో ఇలా మాట్లాడితే ఇలా చూసారు అంటే అంటే బాగా దగ్గర ఉన్నాం జస్ట్ ఒక టూ టూ ఫీట్ దో ఇలా చూసి అని అని నేను ఆవిడ చూస్తున్నా ఓకే అమీర్ అని అంటే నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తాజ్ పవన్ జస్ట్ అబౌట్ టు బైట్ అలాంటి ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంది అక్కడ ఫేస్లో ఓకే నన్ను పాము ఇంకొక సెకండ్లో కాట్ అయిపోతుంది అనే ఎక్స్ప్రెషన్ ఓకే నేను జంపు చేసి వచ్చినా ఇలా అదేంటి చివరికి గొంగులిపురు ఓకే గొంగులిపురు నా కాలి దగ్గరికి అలాగా పాకుతుంది దానికి ఆవిడ ఇచ్చిన ఓవర్ యాక్షన్ తోటి నేను ఎగిరి అక్కడ పడ్డా ఏంటండి మీరు ఇప్పుడు దీనికే ఎంత ఇస్తే పాముకి ఇంకేమేస్తారా పాము అయితే నేనే చచ్చిపోతాను బట్ సో నాకు మోస్ట్లీ నాకు క్షణక్షణంలో కెమెరా అని కాదు జరిగిన ఇన్సిడెంట్లు అదే ఎక్కువ ఉన్నాయి కానీ ఫిల్మ్ యాజ్ ఎ స్టోరీ అంతా నాకు అసలు ఐ వాజ్ నాట్ రియలీ దట్ మచ్ ఇంకోటి ఆ ఫెయిల్ అంటే ఒక చిన్న ఇన్సిడెంట్ సినిమా రిలీజ్ అయ్యాక ఒక డిస్ట్రిబ్యూటర్ చూసి ఇంకా నన్ను బూత్లు నాకు తెలిసిన ఒక వాళ్ళ దగ్గర నేను శ్రీదేవి నేషనల్ స్టార్ని కూర్చోబెట్టి పాట పాడిస్తాయా ఎంత పవర్ ఆడి నా కొడుకు అని అంటే అది నేను ఒక విధంగా చూస్తే శ్రీదేవి గారు సూపర్ సెక్స్ సింబుల్ ఆ టైంలో ఆవిడికి అన్ని కాస్ట్యూమ్స్ వేయాలి డాన్సులు చేయించాలి అనే మైండ్ సెట్లో ఉన్నప్పుడు జామరాత్రి మొత్తం డ్రెస్ మార్చకుండా ఒక స్కర్ట్ వేసి కూర్చుని కూర్చుని నుంచు నుంచో అసలు మొత్తం స్పాట్లో అలా చూస్తే ఒకలా అలా కరెక్టే కదా ఇప్పుడేమో కల్ట్ ఫిల్మ్ కల్ట్ సాంగ్ అది ఇప్పుడు ఓకే ఇప్పుడు చామరాత్రి ఏం తీసారే ఆ పాట అంటే నేను కొరియోగ్రాఫర్ ఎవరు అంటే పాటకి నేను మీ మొహం అని చెప్పా శ్రీదేవి గారికి మీ మొగ కవలికరే యువర్ డాన్సింగ్ విత్ యువర్ ఐస్ యువర్ లిప్స్ యువర్ నోస్ యువర్ ముంగురులు అంతే మొత్తం ఫేస్ ఫేస్ అక్కడే ఆ డిస్ట్రిబ్యూటరు చెప్పిన దాని ప్రకారం 
సినిమా మొత్తం చూసుకుంటే అసలు ఇంకా సాంగ్ లో చెప్పాడు ఆయన టాకీ పాటలో చూసుకుంటే టాకీ పాటలో సింగిల్ కాస్ట్యూమే నేను అసలు బ్రహ్మానందం సీన్ పెట్టిన రీజన్ కాస్ట్యూమ్ చేంజ్ కి అవకాశం వస్తుంది ఓకే ఓకే చేంజ్ ఎవరికి ఓకే చేంజ్ ఎవరికి అందుకని బట్టలు కోట్ పెట్టి ఆ బట్టలు కోట్ లో క్యారెక్టర్ లాగా పెట్టాను దాని తర్వాత మళ్ళీ కంటిన్యూ మళ్ళీ కంటిన్యూ మళ్ళీ కంటిన్యూ అదే కాస్ట్యూమ్ జీన్స్ అని వైట్ షర్ట్ సక్సెస్ఫుల్ డైరెక్టర్ గా పేరు ఉండటం వల్ల దుర్గాట్స్ మీకు ఫ్రీ హ్యాండ్ ఇచ్చారు గోపాల్ రెడ్డికి నాకు ఆల్రెడీ రిలేషన్ ఉంది కాబట్టి నారాయణ గారు కొత్త ప్రొడ్యూసర్ కరెక్ట్ నాకు తెలిసి అదే ఫస్ట్ పిక్చర్ కాంబినేషన్ వెళ్ళి ఎవరు గోపాల్ రెడ్డి గారిది ఆయన గోపాల్ రెడ్డి గారు ఫ్రెండ్ శివలో ఒక క్వశ్చన్ అడిగాను సార్ లాస్ట్ లో అడిగాను ఇప్పటికీ ఆ సినిమాకి సంబంధించి ఏదైనా సినిమా చేసినప్పుడు ఈ తప్పు చేయకుండా ఉంటే సినిమా బాగుండేదేమో అది హిట్టు ఆర్ ఫ్లాప్ ఏ సినిమా అయినా సరే సో ఈ మొత్తం సినిమాలో మీకేమనిపించింది ఫైనల్ గా మీరు రిజల్ట్ కూడా తెలుసుకున్నారు ఇది ఫ్లాప్ అయిందన్న రిజల్ట్ కూడా తెలుసుకున్నారు తప్పు ఏమనిపించింది ఎక్కడ తప్పు అనిపించింది నేను అంటే ఇప్పుడు ఇదే క్వశ్చన్ మీరు నన్ను రిలీజ్ అయిన వన్ మంత్ ముందు అడగటానికి ఇవ్వాలి అడగటానికి డిఫరెన్స్ ఉంది ఎందుకంటే ఆన్సర్స్ డైమెట్రిక్ ఆపోజిట్ లేదు అప్పుడుదే అప్పుడు క్వశ్చన్ కింద అప్పటికే అండి ఇవన్నీ కరెక్ట్ అనిపించినాయి ఏది జాన్ రాత్రి కూర్చోబెట్టి పాడిష్టం కానీ ఓకే డ్రెస్ లేకు చేంజ్ అయిపోవడం ఏమంటే అంది అందరూ ఇప్పుడు బాగుంది హీరోయిజం లేదు ఖచ్చితంగా హీరో ముప్పై ముప్పై నిమిషాల తర్వాత వచ్చాడు ఇవన్నీ ఏదైతే చెప్పారు అవన్నీ కరెక్ట్ అనిపిస్తాయి కదా ఫ్లాప్ అయినప్పుడు ఓకే ఫ్లాప్ అయినప్పుడు మీరు అవతలోనే నాలె చచ్చినట్టు రైట్ రైట్ హిట్ అయినప్పుడు నాకే తెలుసు అనుకోవడం అంతే తేడా ఇప్పుడు ఇవాళ రోజు మీరు చెప్పమంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ శివ శివ ఈజ్ ద మెయిన్ రీజన్ ఫర్ క్షణక్షణం ఫ్లాప్ ఎందుకంటే శివాలో ఉన్న టెన్షను అలాంటి కైండ్ ఆఫ్ ఏ వైలెంట్ యాక్షను హీరోయిజము మళ్ళీ వస్తుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు అది మేము కమ్యూనికేట్ చేయలేకపోయాం విత్ విత్ ద పబ్లిసిటీ ఓకే అలాంటి సినిమా కాదు ఇది ఎంటర్టైనరు ఈ పాటలు ఉంటాయి వెంకటేష్ హీరోయిజం లేదు ఇలాంటివన్నీ మేము కన్ కమ్యూనికేట్ చేయలేకపోయినందుకు వచ్చేసాడు దే గాట్ బోర్డ్ ఓకే ఇంకో ఆ టైంకి ఆ కైండ్ ఆఫ్ ఏ టేకింగ్ అది కూడా రిలేట్ అవ్వలేకపోయారు అసలు బేసిక్గా స్టోరీ కూడా రిలేటబిలిటీ లేదు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఓకే